హాయ్ వ్యూవర్స్ నేను డాక్టర్ జ్యోతి ఫర్టిలిటీ ఎక్స్పర్ట్ లీడింగ్ టీమ్ ఫార్టీ నైన్ మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు మనము ఎండోమెట్రియాసిస్ అంటే ఏంటి ఎండోమెట్రియాసిస్ ఉంటే న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ రాదా అని చాలామంది డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు సో ఈ వీడియో ద్వారా మనం ఎండోమెట్రియాసిస్ ఏంటి ఏంటి దీని లక్షణాలు ఏమిటి అండ్ దీనికి ఉన్న ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అండ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఎట్లా రెక్టిఫై చేసేయాలి అని దీని గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఫస్ట్ మనకు ఎండోమెట్రియాసిస్ గురించి అర్థం చేసుకోవటానికి యూట్రస్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలి నేను ఈ దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఒక లేడీకి గర్భాశయం ఉంటుంది అనమాట యూట్రస్ అని చెప్తాం అనమాట ఇది గర్భాశయం అన్నట్టు సో పక్కనే ట్యూబ్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు లెఫ్ట్ సైడ్ ట్యూబ్ దాని దాని పక్కనే ఎగ్స్ ఉంటాయి ఎగ్ బ్యాగ్ అనమాట ఓవరీస్ అని చెప్తాము ఎగ్ బ్యాగ్లో ఎగ్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు అండ్ మళ్ళీ అదర్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కూడా ట్యూబ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎగ్ బ్యాగ్ ఉంటాయి అన్నమాట అండ్ గర్భాశయంకి ఒక లైనింగ్ ఉంటుంది ఎండోమెట్రియం అనేది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైనింగ్ అనమాట సో అన్నీ మన క్లోత్స్ డ్రెస్కి లైనింగ్ ఉన్నట్టు గర్భాశయంలో కూడా ఒక లైనింగ్ ఉంటుంది ఎండోమెట్రియం అని చెప్తాము ఎండోమెట్రియం ఇది యూట్రస్ అనమాట గర్భాశయంకి యూట్రస్ అని చెప్తాం అనమాట సో ఒక లేడీ ప్రెగ్నెంట్ అవుతే ఈ ఎండోమెట్రియం అనేది లోనే గ బేబీ అతుక్కుంటుంది అనమాట బేబీ అతుక్కొని నైన్ మంత్స్ వరకు పెరుగుతుంది ప్రెగ్నెన్సీ లేదనుకోండి ఒక లేడీకి ఎవ్రీ మంత్ నెలసిరి అయ్యేటప్పుడు తనకి మెన్స్టురేషన్ బ్లీడింగ్ ఏది ఏర్పడుతుంది అంటే ప్రెగ్నెన్సీ లేదంటే పీరియడ్స్గా అది బ్లీడింగ్గా ఏర్పడతాయి అనమాట అది ఏమీ లేదు ఈ ఎండోమెట్రియం షెడ్డింగ్ అవ్వటం అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఒక లేడీకి పీరియడ్స్ వస్తుంది అది సహజంగా మనకు అందరికీ తెలుసు కదా సే సపోజ్ ఈ మంత్ ఫస్ట్లో పీరియడ్స్ వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్లో పీరియడ్స్ రావాలి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ అటు ఇటు నథింగ్ టు వరీ సో ఈ పీరియడ్స్ అంటే ఏంటి మెన్స్చురేషన్ అని చెప్తాం ఇది నథింగ్ బట్ ఎండోమెట్రియం అనేది షెడ్ అవ్వటం సో అది బ్లీడింగ్గా ఏర్పడతాయి అనమాట సో ఎవ్రీ మంత్ ఎండోమెట్రియం షెడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎవ్రీ మంత్ లేడీకి పీరియడ్స్ వస్తుంది అండ్ మా ఎండోమెట్రియం షెడ్ అవుతుంది అనమాట సో ఎవ్రీ మంత్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెన్స్చురేషన్ అన్నట్టు ఈ ఎండోమెట్రియం అనేది ఉత్తి గర్భాశయం లైనింగ్ లోపలనే ఉండాలి బట్ కొందరు లేడీస్లో ఈ లైనింగ్ అనేది బయట కూడా కనిపిస్తుంది ఈ యూట్రస్లో కనిపించవచ్చు అండ్ లేదంటే కొందరికి ట్యూబ్స్లో కూడా ఎండోమె ఎండోమెట్రియం కనిపించవచ్చు కొందరికి ఎగ్ బ్యాగ్లో కూడా ఎండోమెట్రియం కనిపించవచ్చు అనమాట సో ఇటువంటి లేడీస్లో ఏమవుతుంది అంటే ఎవ్రీ మంత్ పీరియడ్స్ వచ్చే టైంలో బ్లీడింగ్ ఎట్లా బయటికి వెళ్తుందో వెజైన ద్వారా ఈ లేడీస్లో బ్లీడింగ్ అనేది ట్యూబ్స్లో కూడా అక్యుములేట్ అవుతుంది అనమాట అండ్ ఎగ్ బ్యాగ్లో కూడా ఇది బ్లీడింగ్ అక్యుములేట్ అవుతుంది అక్యుములేట్ అయ్యి అక్కడ స్పేస్ ఉండదు అనమాట ఎగ్ బ్యాగ్లో బయట రావటానికి సో మొత్తం కలెక్షన్ అయిపోతుంది మొత్తం ఎగ్ బ్యాగ్లో ఆ మొత్తం చాక్లెట్ సిస్ట్ అంటాం అనమాట పెద్ద సిస్ట్గా ఫామ్ అయిపోతుంది అండ్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఎగ్స్ ఉంటాయి అనమాట రౌండ్గా మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఎగ్స్కి మళ్ళీ గ్రో అవటానికి స్పేస్ ఉండదు సో ఎగ్ ఉన్న ఎగ్ బ్యాగ్స్లో మొత్తం బ్లడ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ బ్లడ్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఎగ్స్ ఉంటేనే కదా ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యేది సో ఈ ఇటువంటి ఇది నార్మల్ ఫిజియాలజీ అండ్ ట్యూబ్స్లో మనకి ఎండోమెట్రియాసిస్ ఉంటే ట్యూబ్స్లోనే ఒక ఎగ్ అనేది విడుదలయ్యి ఈ ట్యూబ్స్లో ఉంటే హస్బెండ్ స్పోమ్ అంటే క్యాలెండర్ మెథడ్లో ఓవిలేషన్ టైంలో హస్బెండ్ స్పోమ్ ఇట్లా వెళ్తే బేబీ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట బట్ ట్యూబ్లో ఎండోమెట్రియాసిస్ ఉంటే స్పర్మ్ మూమెంట్స్ని ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ చేస్తుంది బికాస్ ఇక్కడ అది ట్యూబ్స్లో బ్లాక్ ఉంటే స్పర్మ్ మూమెంట్స్ ఉండదు కాబట్టి న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళకి సో నో మనకి ఎండోమెట్రియాసిస్ గురించి తెలుసుకుందాం సో దీని లక్ష మనకు తెలిసింది ఇప్పుడు ఇది ఎండోమెట్రియాసిస్ సో దీని లక్షణాలు ఏంటి అంటే లక్షణాల్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్ పెయిన్ అనమాట ఒక లేడీకి పీరియడ్స్ టైంలో విపరీతమైన పెయిన్ సహజంగా పీరియడ్స్ టైంలో వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ ఆర్ త్రీ అవర్స్ ఆఫ్ పెయిన్ కామన్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ చూస్తే నైంటీ పర్సెంట్కి ఈ పెయిన్ ఉంటుంది సో నథింగ్ టు వరీ అది ఫిజియలాజికల్ పెయిన్ చిన్న రెస్ట్ తీసుకుంటారు లేదంటే వన్ అవర్ తర్వాత పెయిన్ తగ్గిపోతుంది వాళ్ళు రొటీన్ పని చేసుకుంటారు బట్ ఎండోమెట్రియాసిస్ లేడీస్కి 
ఈ పెయిన్ అనేది టూ త్రీ డేస్ ముందే స్టార్ట్ అవుతుంది పీరియడ్స్ వచ్చే ముందే దే విల్ నో ఓకే ఇంకా టూ త్రీ డేస్లో పీరియడ్స్ ఉంది నాకు ముందే పెయిన్ స్టార్ట్ అయింది అండ్ పీరియడ్స్ అయిన తర్వాత కూడా త్రీ ఫోర్ డేస్ పెయిన్ అట్లా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అది డిస్మెనోరియా అంటాం ఇట్స్ కంజెస్టివ్ టైప్ చాలా సివియర్ ఉంటుంది ఎంత సివియర్ ఉంటే కాలేజ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు కాలేజ్కి వెళ్ళలేరు జాబ్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఇంకా జాబ్కి వెళ్ళలేరు సో సివియర్ టైప్ ఉండొచ్చు దిస్ ఈజ్ వన్ సిమ్టమ్ సెకండ్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కలవటానికి పెయిన్ ఉంటుంది అనమాట పెయిన్ఫుల్ డిస్పెరూనియా అని చెప్తాం అన్నట్టు దిస్ ఈజ్ అనదర్ సిమ్టమ్ థర్డ్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే పొత్తు కడుపులో ఎప్పుడు పెయిన్ డ్రాగింగ్ సెన్సేషన్ అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఏదో బరువు ఉన్నట్టు పొట్ట దగ్గర ఇదన్నీ సిమ్టమ్ అనమాట అండ్ ఇంకొక ఫోర్త్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే పెయిన్ లేదంటే కూడా కొందరికి పెళ్ళి అయి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది న్యాచురల్గా చాలా ట్రై చేస్తున్నారు ప్రెగ్నెన్సీ కాదు ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఇంకొక సిమ్టమ్ సో ఇది యూజువల్ ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఎండోమెట్రియాసిస్లో మనం ఇప్పుడు లక్షణాల గురించి అర్థం చేసుకున్నాం దీన్ని మనం హౌ ఉత్తి లక్షణాలే కాకుండా దీనికి ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉండాలి కదా హౌ డు బీ మేనేజ్ అన్నప్పుడు మనము ఒక లేడీ స్కాన్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఏంటి చాక్లెట్ సిస్ట్ అనుకోండి మనకు స్కాన్లో ఎగ్ బ్యాగ్లో ఎగ్స్ ఉండాలి బట్ మనకు సిస్ట్ ఏర్పడతాయి సో విల్ డయాగ్నోస్ ఇట్ ఎస్ మోస్ట్లీ ఎండోమెట్రియాసిస్ సిస్టా ఇంకా వేరే టైప్ సిస్ట్ కూడా ఉంటాయి బట్ ఎండోమెట్రియాసిస్ కనిపిస్తుంది మనకి స్కాన్లో బట్ కొందరికి ఎగ్స్లో ఎండోమెట్రియాసిస్ లేదనుకోండి యూట్రస్ లైనింగ్లో ఉంటే అప్పుడు మనకు ఏర్పడదు సో అది కూడా స్కాన్లో కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట దాన్ని డయాగ్నోస్ చేయటం అండ్ ఇంక్ ఈ ఎండోమెట్రియాసిస్ గర్భాశయాన్ని గర్భాశయం మజిల్లో ఉందనుకుంటే వీ కాల్ ఇట్ అడినోమయోసిస్ అని ఈ అడినోమయోసిస్లో ఏమవుతుంది అంటే గర్భాశయం సిక్స్ సెంటీమీటర్ స్ట్రక్చర్ ఈ గర్భాశయం యాజ్ అ లేడీ బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ పెరుగుతూ ఉండాలి పెరిగి సిక్స్ నుంచి సెవెన్ ఎయిట్ టెన్ టె ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మళ్ళీ ఒక ఫిఫ్త్ మంత్ బేబీని అకామిడేట్ చేయడానికి సిక్స్ మంత్ బేబీ ఒక నైన్ మంత్లో బేబీ త్రీ కేజీస్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ త్రీ కేజీస్ బేబీని అకామిడేట్ చేయటానికి గర్భాశయం ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ వరకు పెరుగుతుంది అన్నట్టు సో ఈ కెపాసిటీ బలూన్ లైక్ ఎక్స్పాన్షన్ కెపాసిటీ ఉండాలి గర్భాశయంలో బట్ అడినోమయోసిస్ అంటే అడినోమయోసిస్ గర్భాశయం ఎండోమెట్రియాసిస్ వస్తే ఈ ఎక్స్పాన్షన్ కెపాసిటీ ఆగిపోతుంది బేబీ సెకండ్ థర్డ్ మంత్ వరకు పెరిగిన తర్వాత అబార్షన్స్ అవ్వటము ఇవన్నీ అవుతాయి అనమాట నో ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ అనేటప్పుడు బేసికలీ పెయిన్ ఉందనుకోండి కంపల్సరీ మనకి ట్రీ ఒక లేడీకి పెయిన్ ఉండకూడదు దట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐడియా అనమాట మనకి ఒక పేషెంట్కి వెన్ దే కమ్ పెయిన్ రిలీఫ్ ఉండాలి సో మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ పెయిన్ రిలీఫ్ మీద ఉంటుంది సో దేర్ ఆర్ సమ్ ట్యాబ్లెట్స్ కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ కొందరికి అస్సలే ఈ ట్యాబ్లెట్స్ చిన్న ఇంజెక్షన్ ద్వారా తగ్గలేదంటే కొన్ని సిచ్యుయేషన్లో ల్యాప్రోస్కోపీ అని కూడా ఒక ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అనమాట ల్యాప్రోస్కోపీలో ఏంటంటే మనం ఒక అబ్డమన్ నుంచి ఒక చిన్న ఇది పంపించేసి ల్యాప్రోస్కోపీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పంపించి ఈ అండాశయంలో చాక్లెట్ సిస్ట్ తీసేస్తాము మళ్ళీ ఇక్కడ ఏదైనా ఎండోమెట్రియాసి స్పాట్ ఉంటే తీస్తామన్నమాట బట్ ఐడియలీ ఆపరేషన్ అనేది ఫస్ట్ రిజార్ట్ కాదు అది ఎంతవరకు అవాయిడ్ చేస్తే చాలా మంచిది ఎందుకు అంటే ఎండోమెట్రియాసిస్లో మనకి ఎగ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్స్ తగ్గింది అనుకోండి వాళ్ళకి న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉండదు ఎగ్ బ్యాగ్లో ఎగ్ ఉండాలి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అయ్యి సిస్ట్ తీసేటప్పుడు ఎగ్స్ కూడా దాంతోపాటు బయటకు వచ్చేస్తుంది సో వీ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ సో ఎక్కడ ఎక్కడ కూడా మనం చేయించకూడదు ఈ ఒక్క ఆపరేషన్ మట్టికే వెరీ గైడెడ్ దీనికి స్పెషలిస్ట్ ఉంటారనమాట ఎండోమెట్రియాసిస్ సర్జరీకి సో దానికి నా ముందు మనం ఎగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మళ్ళీ ఏఎంహెచ్ టెస్ట్ వాళ్ళకి న్యాచురల్గా వచ్చే ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ ఉందా అన్నీ మానిటర్ చేసిన తర్వాతనే ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది బట్ ఎంతవరకు అవాయిడ్ చేస్తే అంత బెటర్ అన్నట్టు అండ్ కొందరికి పెయిన్ ఎక్కువ ఉండదు ప్రెగ్నెన్సీ కాదు దే ఆర్ లైక్ ఓకే పెయిన్ అంత గ్రేట్గా ఎక్కువ లేదు నాకు పిల్లలు పుట్టట్లేదు మేడం ఐ వాంట్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేటప్పుడు వాట్ వీ డూ గ్రేడ్ చేసుకుంటాం ఎండోమెట్రియాసిస్లో గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ అని ఫోర్ గ్రేడ్స్ ఉంటాయి గ్రేడ్ వన్ అండ్ టూ మైల్డ్ అండ్ మోడరేట్ దీనికి చిన్న ట్యాబ
ఈ చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ ఇంజెక్షన్ ద్వారా ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ వెరీ లిమిటెడ్ అనమాట ఐవీఎఫ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ చాయిస్ అంటే వీ హ్యాడ్ వన్ పేషెంట్ ఎండోమెట్రియాసిస్ సివియర్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్నెసెసరీ వేస్ట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు ట్యాబ్లెట్స్ తెలుసు మనకి అంత సివియరిటీ ఉన్నప్పుడు ట్యాబ్లెట్స్ పని చేయదు అని ఫోర్ ఇయర్స్ జస్ట్ గాట్ వేస్టెడ్ మళ్ళీ ఐవీఎఫ్ ద్వారా దే కన్సీవ్ ట్వీన్స్ అనమాట సో మనం కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కరెక్ట్ అయిన ట్రీట్మెంట్ చేస్తే మనకి తొందరగా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేటట్టు ప్లాన్ చేయాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇది ప్రోగ్రెసివ్ డిజార్డర్ ప్రోగ్రెసివ్ అంటే పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎండోమెట్రియోసిస్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ సో ఎగ్ బ్యాగ్లో ఎగ్ ఉంటే మట్టికి తొందరగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే వాళ్ళదే జెనెటిక్ ఎగ్స్తో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి లాస్ట్ స్టేజ్లో వచ్చినప్పుడు ఎగ్స్ ఉండదు అప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ వెరీ టఫ్ అనమాట అండ్ మైల్డ్ కండిషన్స్ అనుకోండి చిన్న ట్యాబ్లెట్స్తో కూడా కన్సీవ్ అవ్వచ్చు సో ఎండోమెట్రియాసిస్ ఉన్న వాళ్ళు డోంట్ వరీ ఎట్ ఆల్ అండి ముందు పెయిన్ ఉండే ఉంటుంది పీరియడ్స్ టైంలో కలిసినప్పుడు పెయిన్ ఉంటుంది మాకు ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుందా లేదా అని డౌట్ పడేవాళ్ళు బట్ బికాస్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎంతో టెక్నాలజీ ద్వారా మనకి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూడా దానికి తగిన ట్రీట్మెంట్ ఉంటాయి అనమాట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎండోమెట్రియాసిస్ థ్యాంక్ యూ